Gente, esta es la parte número 86 de The Eternal Supreme. Si no te has visto las anteriores 85 partes, te estaré dejando los links en la descripción. Así que sin nada más que decir, continuemos. Todo continúa con Xiao Yu, de la Brigada Mercenaria de la Tormenta, el cual eliminó a uno de los espías del grupo de mercenarios novatos. Este comentó que la gente del este de la ciudad elimina personas en las calles y la gente del este de la ciudad elimina a todo el que se le cruce. La gente apavorida corrió de Xiao Yu y este señalando al grupo de nuestro protagonista les gritó que ellos de la brigada de mercenarios novatos estaban actuando cada vez más inescrupulosamente. bueno como quiera que se diga. Este Xiao Yu era un emperador marcial de seis estrellas de la brigada mercenaria de la tormenta gritaba que el grupo de nuestro prota ignoraba por completo al resto de los campamentos quien se encontraba dando el tour turístico a nuestro prota pensó que aquel estaba conformado bueno no solamente era este tal Xiao Yu sino un partícipe del grupo de mercenarios de la cruz al igual que alguien del grupo de mercenarios del taridente estos de inmediato señalaron al líder adjunto, Xuo Xiang, comentando que aunque son de un grupo pequeño, estos estaban dispuestos a pelear para no ser humillados. Sin embargo, preguntaba a este Xuo Xiang que qué error cometió Huo Lao, pues la chica lo eliminó de una manera muy rápida, pero al parecer el tipo estaba confundido, según recuerdo fue nuestro protagonista quien eliminó a este tipo. Xiao Xiang pensaba por otra parte que el grupo de mercenarios de la cruz era un grupo muy pequeño y usualmente los ignoran por completo, pero ahora estaba siendo apoyado por Xiao Yu, por lo cual no le quedaba a este grupo de mercenarios novatos de otra, simplemente debían responder. Sin embargo, antes de que Xiao Xiang interviniese, nuestro prota le gritó a este tipo del tridente que aquel Huo Lao cometió el error de ser un idiota, cuyas palabras se enfurecieron al tipo del tridente, preguntando al otro, ¿quién era nuestro prota? Que si acaso aquella era la forma que utilizaba la brigada de mercenarios novatos para maltratar a la gente. Chao Yu comentó que los mercenarios novatos realmente se caerían los reyes del bosque de King He, y preguntaba que si entonces era verdad que Hao Liang, Chao Yuan, logró llegar al nivel de soberano marcial. Preguntaba que si acaso ya podían acabar con ellos el resto de las fuerzas del lugar. Palabras las cuales cayeron como piedra a Xuo Xiang, quien pensaba que nuestro prota, igual que el resto de los alquimistas, siendo así arrogante y pedante. Este le preguntaba a nuestro prota que si acaso él podía encargarse de la situación, pues pensaba que con todo lo que nuestro prota ha dicho logró ofender al resto de las fuerzas. Xuxian se preguntaba que por qué tenía tan mala suerte de tener un líder así. Nuestro prota simplemente se volteó y le respondió que él era un lugar donde se habla con los puños, preguntando que por qué quería razonar con ellos. Preguntaba que si acaso tenía la habilidad de convencer a la gente con la razón y hacer que cambien de opinión. Xuo Xiang mirando a nuestro prota pensó que este tenía toda la razón, pues incluso tratando de razonar con ellos al final, todo depende de quién era el más fuerte. Sin embargo, lograron ofender a tres grupos a la vez. Xiao Yu, con un cuchillo, apuntaba a nuestro prota y le ordenaba rendirse, pues este le daría la oportunidad de vivir. Decía que debían ir a la convención de mercenarios en el este y debían dejar que la gente tenga un juicio público. Xiu Xiang comentó a nuestro prota que la convención de mercenarios era la reunión más importante del este de la ciudad, pues usualmente la, uni, bueno, la inicia una de las tres brigadas mercenarias más importantes y llaman a los demás grupos para que asistan debido a que usualmente se realiza con el propósito de crear varios, bueno, intereses para el este de la ciudad. El protagonista solamente entendió de estas palabras que querían compartir sus ganancias, prácticamente aplicar un estilo de socialismo, y de inmediato comentó que el prota también cree que es importante realizar aquella 
reunión, después de todo, él acaba de asumir el líder, bueno, acaba de asumir el puesto de líder del octavo equipo y tenía que hacérselo saber a todos. Pero ya saben cómo nuestro prota es codicioso, este simplemente busca aumentar sus ganancias. Xiao Yu preguntó a nuestro prota que acaso, bueno, que como él, un rey marcial, era el nuevo líder del octavo equipo de la brigada de mercenarios novatos, simplemente se burlaban de él. Pensaban que el grupo de mercenarios novatos se había debilitado mucho. Pero Xiao Yu, mirando fijamente, señaló con nuestro prota, bueno, con su cuchillo a nuestro prota diciendo que lograba reconocerle. Pues él era el chico misterioso que llegó a la ciudad de Hailin. Y eliminó a los líderes de nuestro, bueno, el grupo de este tipo, mercenarios de la tormenta. El prota preguntó que quién de ellos le vio eliminar a alguien en su camino hacia el pueblo. Pero de inmediato Xiao Yu le gritó que la mujer que estaba al lado de nuestro prota, la pequeña señorita King, estuvo haciendo cosas malas. Xiao Yu preguntaba a nuestro prota por la profesora Luos, pues además Ye Xin también fue eliminado por nuestro prota. Le decía a nuestro prota que han estudiado por completo su ingreso a la ciudad y este no tenía ninguna razón en especial. Preguntaba que cómo podría la brigada de mercenarios novatos dejarle entrar a él, un insignificante rey marcial de tres estrellas, y encima darle la posición de líder del octavo grupo. Decía que debe haber algo raro con ellos tres. Nuestro prota simplemente se reía y decía que este tipo, bueno, decía un montón de estupideces, pues sin importar qué respuesta le dé, iba a seguir actuando de esa manera. Y llamó jovencito a Xiao Yu comentándole que los villanos mueren porque hablan demasiado. De esa manera Xiao Yu lanzó su cuchillo hacia nuestro protagonista, pues este entendió que nuestro prota tenía el deseo de morir. Decía que los dos líderes del octavo equipo estaban allí, así que los eliminaría a ambos. Pero al parecer Xuo Shang se interpuso en el camino de aquel cuchillo y comentó a nuestro prota que sería mejor que él y la señorita Ding se vayan lo antes posible, pues él iba a detener a Xiao Yu. Xiao Yu simplemente se reía y decía a Xiao Shang que debía dejar de resistirse innecesariamente, pues ahora que ha decidido tomar acción ninguno de ellos podría escapar, pues este utilizó la técnica de viento celestial Específicamente, la escritura del camino circular. Aquella técnica era una técnica devastadora, que guasaba todo a su camino, los tejados y las casas de madera se partían a pedazos simplemente con la energía circundante. Xiu Xiang comenzó a recibir los ataques de viento, este con un par de nunchakus los bloqueó todos. Pero al parecer esto simplemente llenó de más confianza a Xiao Yu quien comentó que al parecer Xiu Xiang pensaba resistir su técnica de viento celestial por la fuerza. Decía que realmente buscaba la muerte. Uno de aquellos ataques se interpuso, se coló prácticamente en la defensa de Xuo Xiang, quien se percató de inmediato, pues su arma Xuan fue devorada por el fuerte viento celestial de Xiao Yu. Y no solamente eso, escombros se acercaban a él. Aquel ataque fue devastador. Decía que el viento le rodeaba y podía atrapar toda clase de armas Xuan. Xuo Xiang estaba asustado, pero nuestro prota se sorprendió, pues aquel ataque absorbía toda clase de armas Xuan. Y con el monumento del dios del mundo, bloqueó el ataque de Xiao Yu, gritándole que era un ignorante, pues el monumento del dios del mundo utilizó su fuerza interior para generar ritmos de tierra. Xiao Yu se dio cuenta de que aquel ataque era abominable y pensó que el viento que le rodeaba fue eliminado en un instante. Quedó sorprendido, pues la gravedad se encontraba presionándolo y preguntó a nuestro prota que qué clase de fuerza era aquella, que si acaso era un artefacto de gravedad debido a que ninguno podía escapar. Pero nuestro prota posándose sobre el monumento del dios del mundo comentó que no interesaba lo que era, pues lo que importaba es que Xiao Yu estaba acabado. Utilizó la campana 
de tierra y ríos, la cual distorsionaba toda la realidad en la mente de Xiao Yu quien preguntaba que qué clase de arma Xuan era aquella que si acaso era de nivel noveno, pues era muy fuerte, Xiao Yu sentía el deseo de obtener aquel tesoro supremo. Incluso llegó al extremo de quitarse sus propias orejas y mirando la oreja en su mano, quedó sorprendido pues de su oreja brotaron serpientes de energía, lo cual lo volvía loco, este intentaba calmarse, sabía que debía tratarse de un ataque mental, sabía que era un ataque mental, pero no podía pararlo, la locura lo consumía, Tuvo que utilizar una técnica de viento para destruirlo todo. Y tras librarse de las serpientes, este simplemente comentó a nuestro prota que al parecer solo era un ilusionista y aún así se atreve a querer eliminarlo. Pero fue tarde cuando se dio cuenta que debajo de la tierra salió aquella bestia de piedra mágica de nuestro prota proporcionándole un golpe en el estómago el cual lo dejó tieso. Quedó sorprendido y se preguntó que si acaso aquello era una bestia demoníaca, emperador marcial. Pero el prota allí no se detenía, sacó la espada, asesino de demonios. Inmediatamente con viento Xiao Yu intentó protegerse del ataque conjunto de nuestro prota. Pero no pudo hacer absolutamente nada, pues la palma del cielo y la tierra rompió todas sus defensas. Por muy poco lo pisa, aquella palma se dejó ver en todo el lugar, dejando impresionado a todo el mundo alrededor. Pues el ataque fue devastador, y sobre el polvo se veía la silueta de nuestro protagonista cargando un cuerpo. Era él, pues cargaba el cuerpo de Xiao Yu con una cara bastante escalofriante flotando sobre su bola de agua energética. Lanzó el cuerpo de Xiao Yu hacia la señorita Ding y con una mirada tenebrosa demostró a todos por qué se convirtió en el líder del octavo equipo, venciendo de una manera muy fácil a un emperador marcial siendo él apenas un rey marcial. Pues volvemos de nuevo a comentar, bueno, los niveles o la guía de reinos del continente Tiangu debido a que hemos pasado mucho tiempo sin ver esta serie. Pero es así, en artes marciales, aprendiz marcial de 1 a 7 chakras, reino de primer origen o guerrero marcial de 1 a 9 estrellas, el reino de las dos fuerzas, maestro marcial de 1 a 9 estrellas, reino de los tres poderes, gran maestro marcial también de 1 a 9 estrellas. Bueno, como todas de una nueva estrella de ahora en adelante. El reino de los cuatro cuadrantes, el cual es un señor marcial. El reino de los cinco elementos, el rey marcial, donde se encuentra nuestro prota ahora. El reino de los seis zodíacos antiguos, donde están los santos marciales. El reino de las siete constelaciones, emperador marcial. El reino de las ocho desolaciones, supremo marcial. Reino de los Nueve Cielos, finalmente el Soberano Marcial. La gente alrededor quedó impresionada, pues Xiao Yu, quien era un emperador marcial, fue muy fácilmente derrotado por un simple rey marcial. Nuestro prota le miraba desde las alturas, por supuesto, y comentaba a todo el mundo que no los eliminaría. Pues estos debían regresar a sus brigadas y decirle al resto de los mercenarios de la tormenta lo que sucedió allí. Pues fue algo impresionante. Escuchando las palabras de nuestro prota, absolutamente todos estaban apavoridos. El prota comentó a Xuo Xiang que se llevarían a Xiao Yu y prepararían la convención de mercenarios en el este de la ciudad en tres días para informarle al resto del bosque de King He los cambios, pues todos los grupos de mercenarios deben participar obligatoriamente. Xuo Xiang quedó impresionado, incluso se le salieron los mocos y la baba pensando que el tono de nuestro protagonista es como si todas las fuerzas del este fuesen sus subordinados. Y marchándose nuestro prota comentaba que además estos tenían que encargarse también de los cuerpos del equipo de las sombras como corresponde. 
pues fue por su culpa que estos fueron eliminados, lo cual fue una lástima. De esa manera, en un corto tiempo, las noticias que Xiao Yu de la Brigada de Mercenaria de la Tormenta había sido capturado y que el nuevo miembro del octavo equipo de la Brigada de Mercenarios Novatos iba a organizar una convención de mercenarios, pues ambas noticias se esparcieron rápidamente a través del bosque de Kingue como copos de nieve. Y aunque pelear y eliminar era una actividad común en aquella oportunidad, todos sintieron que había algo inusual. La señorita Dean, sentada en la bola de nuestro prota, sonó mal, pero no es así. Comentaba a nuestro prota que todo era su culpa, pues causó aquel gran problema, pero nuestro prota comentó que ya estaban allí, así que se iba a ayudar a su discípulo a organizar el buque de King Ye. Este explicaba que ha estado allí por tanto tiempo, sin embargo no ha podido unificar las fuerzas de basura en aquel lugar. Decía que es verdad que el más tonto de sus discípulos está allí, pero al parecer la señorita Dean estaba un poco sonrojada. Y mientras nuestro prota hablaba, la señorita Dean simplemente le escuchaba. Hasta que finalmente se dio cuenta de que estaba parloteando mucho y comentó que debía salir de allí. Pero era muy tarde, pues la situación incómoda entre los dos ya fue creada. El protagonista sacó de su anillo interdimensional dos cosas y le preguntó a la señorita Dean que si le podría pedir a Xuo Xian que le entregue aquellos dos objetos a la brigada de mercenarios esqueleto en persona, pues específicamente a un hombre llamado el señor Yu. La señorita Dean afirmó. Mientras lloraba en aquella bola flotante, pues nuestro prota le abandonó. Indiferente a esta situación, nuestro prota se marchaba pensando que el bosque de Kingue se estaba colocando cada vez más interesante. Sin embargo, pensando en Xiao Huang, preguntaba que dónde demonios estaba, pues él estaba seguro de que Bei Fei no lo sabe, pero igual debía encontrar alguna manera de averiguarlo. Cuando de repente ante sus ojos se percató de algo, pues se trataba de Yun Shang. Acercándose a la profesora Lu, el protagonista se percató del gran estallido en su poder. Lograba ver el cuerpo divino y se preguntaba que si acaso este fue estimulado por el cuerpo de Nueve Yang, de nuestro, bueno, de la profesora Luo, la waifu favorita de este mangua. El prota se daba cuenta de que su cuerpo divino de Nueve Yang y el poder divino del palacio de la noche celestial de Nueve Yang era uno de los mejores métodos de cultivación. No se atrevería a opinar o siquiera a juzgarlo sin permiso. El demonio de nuestro prota salió a flote y comentó que la profesora Luo era muy fuerte, pues aquella no solamente era la vena del dragón de fuego allí. El prota preguntó que entonces qué era, que si acaso se refería a eso. Pero aquel dragón comentó a nuestro prota que las llamadas venas de dragón solamente se generan al juntar el quillán del mundo. Pues si el Kiyan era pesado, un dragón de fuego nacería, pero en el análisis final era un lugar para concentrar Ki. Pues después de un largo periodo de acumulación y evolución, aquel Ki produce toda clase de cambios extraños. Pues había una posibilidad de que pueda continuar sublimando y evolucionando para formar aquel Ki de dragón que aparece una vez en un millón. El proto preguntó que si acaso quería decir que aquella vena de tierra contiene ki de dragón. Aquel dragón demoníaco comentó que no sabe mucho sobre el tema, pues después de todo, el aliento del dragón era uno en un millón, capaz de darle vida a la existencia de los antiguos dragones. Pero era verdad que el quillán positivo en aquel lugar era muy denso, y el cuerpo divino de la profesora Luo tenía un aura aterradora, pues si lograba desarrollarse por completo teme que podría ser comparada con la existencia de un soberano marcial. El prota comentó que si hay ki de dragón allí, que si acaso este podría sentirlo. El dragón demoníaco comentaba que era posible si estaba lo suficientemente cerca, pero después de todo, él solamente era un alma y solamente tenía la esencia de dragón, así que no puede absorber dicho kit de dragón. Incluso si encontraba el mismo, preguntaba a nuestro prota que cómo iba a absorberlo él, o al menos la profesora Luo. El prota pensativo comentó, 
Aquel dragón demoníaco que si lograba encontrarlo debía asegurarse de obtenerlo. Lo dijo con una mirada sombría, pues estaba tentado a hacerlo. Y nada, nada en este mundo, ni en el mundo Murin podrían detenerlo. En la brigada de mercenarios esqueleto en el sur de la ciudad, vemos a Shuo Xiang quien se encontraba amarrado. Preguntaba que por qué está atado de esa manera que si acaso así era como recibían a sus invitados. Este se refería específicamente a Gulei. Le comentaba a Gulei que eran viejos conocidos y solamente estaba allí para hacer una entrega a nombre de su líder de equipo, pues no debía ser tratado de dicha manera. Preguntaba que cómo es posible que hayan estado hablando con normalidad, pero en el momento en que él mencionó al señor Yu, le amarraron de dicha manera. Xu Xiang quería saber quién era aquella persona y que por qué nunca escuchó hablar de él. Y además lo amarró como si tuviese algún tipo de fetiche. Gulei, mirando la piedra que nuestro prota le envió, le comentó a Xu Xiang que tenía que preguntarle a sus superiores si debía dejarle ir o no. Primeramente entregaría aquellas cosas y él debía esperar atado. Frustrado, Xuo Xiang preguntó, bueno, ¿qué por qué debía hacerlo así? Pues cuando dos ejércitos estaban en guerra, igual tenía que tratar bien a los mensajeros, que si acaso no era bueno tener amigos del otro bando, pues un amigo es un amigo y un enemigo es un enemigo. En el cuartel general de la brigada de mercenarios esqueletos, vemos a los superiores de Gulei justamente con él. Uno de estos superiores se encontraba leyendo el mensaje que nuestro prota le envió. Gulei pensaba que aquel señor Yu, de quien obviamente no podía sentir ninguna presión de Kijuan o intento marcial, era más aterrador que su propio líder. Shen Feng, el marcial supremo de nueve estrellas, capitán de la brigada de mercenarios esqueleto, preguntó al señor Yu que cuál era el problema. El señor Yu le comentó a Shen Feng que aquel era un problema, pues como lo esperaba, Gu Yu Shen cayó en manos de la brigada de mercenarios novatos. Shen Feng comentó que si es Gu Yu Shen, aunque esté muerto no importaba. Sin embargo, el señor Yu comentó que si hubiese muerto no hubiese ningún problema, pues a lo mucho se habría perdido un antiguo ojo. El problema era que seguía con vida y él lo llevó a ese lugar. Le preguntó a Shefen que si acaso sabe quién era el maestro de Guyu Shen. Shefen le preguntó que si acaso no era el señor Yu el maestro de Guyu Feng. O oh, bueno... Guyu Shen, como quieran pronunciarlo, pero tomando una gota de sangre el señor Yu, comentaba que su verdadero maestro era una molestia, pues con alguien que no quisiera involucrarse, pues se trataba del loco Ye. Shefen preguntaba que si acaso aquel loco Ye seguía con vida, decía que si Guyu Shen era su discípulo, ¿por qué no lo llevó allí? Pues ahora, ¿qué ha pasado algo? ¿Qué harían si aquel loco Ye iba a buscarles? El súbdito, por otra parte, escuchaba lo que estos hablaban y pensaba que nunca había escuchado hablar de aquel loco Ye. Sin embargo, se preguntaba cómo de fuerte era, ya que incluso su líder y el señor Yu le temen. El señor Yu comentó que ha estado interesado en aquel antiguo tercer ojo por mucho tiempo y aquella gota de sangre que absorbió era la esencia del antiguo tercer ojo y estaba delicioso. Chefen preguntó que si acaso le dejaría ir el loco Xie, pues aquel tercer ojo era un tesoro precioso y sabe que el señor Yu no le teme al loco Xie, pero estaba seguro de que él no quiere tener problemas detrás de él. El señor Yu comentó que Gu Yu Shen no era más que un sujeto de prueba para el loco Jie. Comentaba que el antiguo clan Tiangu era un grupo tribal y debían haber encontrado una tumba del antiguo Tiangu y adquirido varios de ellos. Y era por eso que estuvo dispuesto a usar uno de sus ojos en uno de sus sujetos de pruebas novatos pues jamás se pelearía con él, solamente por unos tipos que usa para experimentos. Shefeng se preguntó entonces que a qué se refería con problemas, 
Allí, el señor Yu le comentó que la persona que envió el mensaje ya sabe cuál es la identidad de Gu Yu Shen y dice, nuestro prota, que si no cooperan con él enviaría a Gu Yu Shen al mar de la transfiguración. Y en ese caso, el loco Jie perdería la razón peleando con ellos desesperadamente, algo que no quiere el señor Yu para nada. De inmediato, Shefen preguntó que cómo quería nuestro prota cooperar con ellos. El señor Yu le aclaró que la carta dice que harían algo en el lado del este de la ciudad, así que debían ser honestos y no causarles ningún problema a nuestro prota. El súbdito se interpuso y comentó a su señor Shefen que hace poco llegaron noticias del este de la ciudad diciendo que la brigada de mercenarios novatos habían nombrado a un nuevo líder de equipo, bueno, del equipo número 8, cuya fuerza era misteriosa e impredecible, pues acababa de capturar también a Xiao Yu con vida del grupo de mercenarios de la tormenta, y dijeron que realizarían una conversión, bueno, una convención en tres días, preguntaba que si acaso estaría relacionado con ellos ese asunto. El señor Yu quedó perplejo, pues pensó que un nuevo líder tenía técnicas misteriosas. Preguntaba que quién sería este hombre que logró capturar a Gu Yu Shen y a Xiao Yu con vida. Xie Zheng, bueno, Xie Feng, preguntó que si sería tres días después. Ordenó averiguar la identidad de nuestro prota inmediatamente y no quería que se le escapase una sola pista. Pues además, ya que saben de la existencia de un señor Yu, debía dejar libre a Xu Xiang, pues no sabe cuál sería el siguiente movimiento de nuestro prota. Xie Feng comentó al señor Yu que qué estaban haciendo, pues desde que desapareció Hao Lian los mercenarios novatos han mantenido un perfil bajo, y no solamente han perdido tierras y negocios en el este, sino también en el norte y no había forma de que las recuperen. Quería saber por qué estaban siendo tan notorios de pronto. Shefen se preguntaba si acaso, en aquella oportunidad, Hao Lian logró llegar al nivel de soberano marcial y ha regresado. Pues esto solamente justificaría la demostración de fuerza por parte del grupo de mercenarios novatos. Pero de inmediato el señor Yu comentó que no debía entrar en pánico. Incluso si lograba convertirse en un soberano marcial no había nada que temer, pues el hecho de que la gente que enviaron a espiar no han regresado con noticias también significa que no lo ha logrado. Que si acaso cree que superar el reino de los nueve cielos era tan fácil. Pues lo que el señor Yu cree es que el nuevo líder estaba tratando de hacer algo para solidificar su posición. Shefen comentaba al señor Yu que eso esperaba y preguntaba que cuándo iba a tener aquel proyecto secreto listo. El señor Yu comentó que pensó en capturar a Hai Lin y que sería algo sencillo, sin embargo parece que no sería posible, así que iría a las llanuras de los demonios a buscar el tapir destructor de almas. Shefen preguntó por este tapir destructor de almas, diciendo que aquella era una bestia demoníaca cercano al reino de los nueve cielos. Pero el señor Yu le preguntó que qué tenía que ser del reino de un soberano marcial de los nueve cielos, que si acaso se olvidó de quién era él, el señor Yu. Mostrando respeto, Shefen le agradeció por ayudarle, diciendo que jamás olvidaría su gentileza. Pero el señor Yu le comentó que no había necesidad de que le agradezca, pues tenía una amistad con su padre y era lo correcto que le ayude, pues además también se iba a beneficiar. De inmediato el señor Yu, al parecer también se percató de la explosión de Qiyang positivo, aquel que desató la profesora Luo. Tembló aquel señor Yu. De inmediato, Shefeng le preguntó al señor Yu que qué estaba diciendo. El señor Yu gritó que era una visión de un cuerpo divino. La visión de un cuerpo divino de nueve Yang. Shefeng preguntó que como un bueno, cuerpo divino de los nueve Yang estaba allí, que si acaso estaba seguro. El señor Yu, temblando apavorido, decía que no hay forma de que se equivoque, pues en aquel entonces eliminó a tres reyes consecutivos de su clan, dejándolos atrapados bajo las cinco montañas de niebla, incapaces estos de escapar por casi mil años. Pues era el maestro de la diecinueva, bueno, 
Décima novena generación del palacio de la noche celestial. Gu Qin Qin, el que poseía el cuerpo divino de los nueve Yang. Este no podía creer que después de mil años el cuerpo divino haya vuelto a aparecer. Claramente tenía una sed de venganza. Shefen preguntó que si acaso aquel era el nuevo líder de los mercenarios novatos. Sin embargo, el señor Yuke no quería precipitarse y comentó que para los hombres era desafortunado ya que no son capaces de cultivar la verdadera técnica de los nueve yon del palacio de la noche celestial. Sin embargo, si era una mujer tal y como la profesora Luo, esta debía perder la vida y aún no podían enfrentarlos con la gente del loco Jia, sí, que debían dejarlos, bueno, a los mercenarios novatos a que hagan lo que quieran con el este de la ciudad, pero debían eliminar a la profesora Luo tan pronto como se presente la oportunidad. Desapareciendo con su espada, el señor Yu le ordenó a Shefen encargarse del asunto con el tapir, destruye almas y dejar el cuerpo divino de los nueve Yangs para él, pues parece ser que el misterioso señor Yu estaba a punto de salir. La pregunta es si acaso la profesora Luo Yushan estaba en peligro. Pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 86 de Eternal Supreme. Espero que les guste, la siguiente parte la estaré trayendo mañana mismo, ya que bueno, tengo un tiempo bastante atrasado. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.